کارڈیو ویسکلر سسٹم کی ہسٹالوجی آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے this is Dr. Asif Lectures I'm Professor Asif Qureshi اور ہم ہسٹالوجی کر رہے ہیں from Indrabir Singh so chapter number 12 is what we have to discuss today دیکھیں before we start the کارڈیو ویسکلر سسٹم آپ کو پورے کارڈیو ویسکلر سسٹم کی ارینجمنٹ ایک دفعہ quickly recap کر دیں because یہ ہم انیٹمی میں بھی کر چکے ہیں ڈیٹیل میں اور فیزیو میں بھی گائٹن سے کارڈیو ویسکلر سسٹم پر ڈیٹیل ویڈیوز آویلیبل ہیں میرے چینل پر so the idea is that there is a central pump which is the heart it contains two different sides right side and the left side which have two different functions or you right or left sides hai, right side enters uh, you know into the pulmonary circuit yahan se jo blood hai wo jayega into the pulmonary circuit jabki left side se jo blood jayega that will go into the systemic circulation yani uh, first the blood will enter into the big vessel which is the aorta from the left ventricle aorta se it is going to go into uh, different arteries or in arteries say it will go to the arterioles arterioles say it will go to the capillaries capillaries say it will go to the venules اور وینیول سے it will go to the veins اور وین سے یہ سارا بلڈ آ جائے گا دوبارہ right side of the heart میں right atrium میں پھر right ventricle میں right ventricle سے نکل کے یہ چلا جائے گا into the lungs so this lung bit is the pulmonary circulation and this aorta bit this is the systemic circulation so یہ دو components ہیں آپ کی پورے circulation کے center میں there is a heart and then there is a vascular system اس لئے ہم اس کو نام دیتے ہیں cardio vascular system and vessels I told you there is a big vessel then arteries arterioles capillaries venules and organs ko hum diagrammatically uh, let me draw this so suppose this is a tissue yeah this is the area jahan blood supply pahunchni hai so it goes like this there is an artery going towards the organ then when the artery reaches near the organ nazdeek pahunchte hi it uh, reduces the size and caliber and structure and now this is known as arteriole so here we have got artery اور جیسے ہی وہ ٹیشو کے قریب پہنچتی ہے this is now changing the structure and this is now termed as arteriol and the arteriol now divides into smaller branches which are known as capillaries اور capillaries basically exchange کرتی ہیں with the ٹیشو کیا exchange کرتی ہیں oxygen, carbon dioxide, metabolites and then these capillaries combine to form a veneol اور وینیول پھر آگے چل کے اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے structure change ہو جاتا ہے and this is known as a vein تو ہمیں اس پورے چپٹر میں جو histology کے چپٹر ہے ان تمام کمپوننٹس کی ہسٹالوجی پڑھنی ہے سو ویل ٹاک اباؤٹ فار ایکزامپل دا ہسٹالوجی آف آرٹریز ان آرٹریالز اور سب کی ہسٹالوجی آبیسلی ان کے اپنے اپنے فنکشنز کے حساب سے ڈیزائنڈ ہے سو نیچر ہیز ڈیزائنڈ اٹ لائک دس سو جہاں جس طرح کا فنکشن ہے وہاں اس طرح کی ہسٹالوجی رکھی گئی ہے سو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دا کارڈیو ویسکولر سسٹم کنزسٹ آف ہارٹ اینڈ بلڈ ویسلس دا بلڈ ویسلس دیٹ ٹیک بلڈ فرام دا ہارٹ ٹو ویریس ٹیشوز آر ڈون ایز آرٹریز اینڈ دا اسمالس آرٹریز are known as arterioles yani arteries jab choti ho jati hain to they are called arterioles these arterioles then open into a capillary network and exchange of various substances between the blood and the tissue takes place through the walls of the capillary so these are basically the vessels jahan pe exchange hota hai in some situations capillaries are replaced by slightly different sort of blood vessels and those are known as sinusoids padhenge inke bare mein bhi then uh, all these capillaries they fuse together to make veneol and then the vein and vein bring blood back to the heart ab ye to aapko high school se pata hai ki arteries are those blood vessels which carry blood away from the heart and veins are those blood vessels which carry blood towards the heart theek hai now blood vessels deliver nutrient hame pura function of vascular system maloom hai ki it delivers oxygen nutrient hormones all the metabolic requirements and bring back all the waste products and carbon dioxide یہ کیسے معلوم ہے because we have done it from Guyton Physiology in detail okay now یہ terminology ہم بار بار use کریں گے اس chapter میں that is the endothelium it is the you know internal lining of all the cardiovascular system so the inner surfaces of heart and all the blood vessels they are lined with endothelial cells which are flattened they are also known as the endothelial cells they are also known as the endotheliocytes because they are the cells so whatever I mean if we are talking about heart internally it is lined by cells if we are talking about a blood vessel internally it is lined by cells so you just cells and these are called endothelium the cytoplasm of the endothelium contains endoplasmic reticulum and mitochondria microfilaments like any other cell they contain different organelles many endothelial cells show invaginations of cell membrane 
Sometimes the inner and the outer invaginations meet to form channels. Um, right, ये हर cell में generic feature है. These features are seen in situations where the blood vessels are highly permeable. Uh, permeable होने के लिए what will have to happen कि ये जो uh, cell, uh, you know, there will be a basement membrane जिस पर ये इस तरह से cells होंगे. So if the cells have, you know, some spaces between them, then it becomes permeable blood vessel. Adjoining endothelial cells are linked by tight junction. यानी एक cell और दूसरे cell के बीच में यहाँ पे usually tight जंक्शंस होते हैं बट दे आल्सो हैव गैप जंक्शंस क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस होता है पर्टिकुलरली ऐसी ब्लड वेसल्स जो कैपिलरीज हैं एक्सटर्नल दे आर सपोर्टेड बाय अ बेजल लैमिना बेसमेंट मेम्ब्रेन फंक्शंस क्या है जनाब एंडोथेलियम के ऑब्वियसली एक तो इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है कि इट प्रोवाइड्स इंटीग्रिटी टू द ब्लड वेसल बट द एंडोथेलियम यानी जो इंटरनल लाइनिंग है पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की इट परफॉर्म्स अ लॉट ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एज़ वेल सो अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग अ स्मूथ लाइनिंग टू द ब्लड वेसल्स एंड टू द हार्ट एंड endothelial cells perform a number of other functions for example some of them are listed here the endothelial cells are sensitive to alterations in the blood pressure they can gauge blood pressure blood flow blood oxygen they secrete various substances और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लड होम्योस्टासिस में कब ब्लड क्लॉट होगा कब वेजोडाइलेशन होगी ये सारी चीज़ें सो इट इज़ अ सीक्रेटरी सेल इस सेल में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जो वैस्कुलर डायनेमिक्स को कंट्रोल करते हैं दे प्रोड्यूस फैक्टर्स दैट कंट्रोल को आइगुलेशन ऑफ ब्लड एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्स स्टिमुलाय एंडोथीरियल सेल्स अंडर गो चेंजेस दैट फैसिलिटेट पैसेज ऑफ लिम्फोसाइड्स थ्रू द वेसल वॉल एट द साइज ऑफ इन्फ्लोमेशन सो if this is a blood vessel and these endothelial cells they facilitate the entry of neutrophils for example from the circulation to the site of insult to neutrophil ya aayenge uh, lymphocytes aayenge so that's an important job of uh, endothelial cells under the influence of histamine endothelium becomes highly permeable allowing proteins and fluid to diffuse from blood into the tissues the resultant accumulation of fluid is known as edema a point ye hai कि जो एंडोथीरियल सेल्स हैं दे आर नॉट मेयरली एपिथीरियल लाइनिंग सिर्फ इनका काम ये नहीं है कि दे आर प्रेजेंट देयर एंड सिटिंग एंड डूइंग नथिंग दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ डिफरेंट केमिकल्स अगर इनमें अगर नॉर्मल एंडोथीलियम है देन द ब्लड फ्लो इज नॉर्मल इफ देर इज एनी प्रॉब्लम विद द एंडोथीलियम क्लॉटिंग में स्टार्ट दे रिलीज सब्सटेंसेज जिससे इम्यून सेल्स पूरा ट्रेवल करते हैं फ्रॉम द सर्कुलेशन पास थ्रू द मेम्ब्रेन्स एंड थ्रू द सेल्स एंड देन एंटर इन टू द साइट वेयर इन्फ्लमेशन इज देयर सो दीज एंडोथीरियल लाइनिंग आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ठीक है बार बार इस चैप्टर में इस एंडोथीलियम वर्ड का जिक्र आएगा अब हम ये करते हैं कि वन बाय वन एक एक वैस्कुलर कंपोनेंट को उठाते हैं और उसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर जरा स्टडी करते हैं मैंने आपको बताया कि व्हाट विल बी द वैस्कुलर कंपोनेंट्स देयर विल बी आर्टरीज ऑब्वियसली देन वी हैव टू स्टडी अबाउट आर्टीरियल्स देन वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ कैपलरीज वेनियल्स वेन्स एंड देन हार्ट तो आर्टरीज के स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टरी वेरीज कंसिडरेबली विद इट्स डायामीटर हाउ एवर ऑल अब ये जाहिर है आई मीन डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन एंड द प्लेस वेयर द आर्टरी इज लोकेटेड ए ऑर्टर का स्ट्रक्चर माइल्डली डिफरेंट होगा फ्राम एन एबडामिनल आर्टरी बट बाई इन लार्ज जो आर्टरीज हैं उनकी तीन लेयर्स हैं I mean, throughout the body, whatever the artery is, there is an innermost layer which is called tunica intima. Intima मतलब सबसे अंदर. It consists of और जो tunica intima है, उसकी further composition सुने क्या है? It consists of an endothelial lining, ये जो भी हम जिक्र कर रहे थे, and a thin layer of glycoprotein which lines the external aspect of the endothelium. It is called the basal lamina. Then there is a delicate layer of subendothelial connective tissue, and then a membrane formed by the elastic fibers called the internal elastic lamina. अब ये जो सारे structures हैं, let me show you there. So suppose this is a blood vessel. इस blood vessel में ये lumen है और ये component यहाँ पे enlarge करके दिखाया हुआ है. So basically here is the lumen. यहाँ lumen है और blood गुजरेगा. So that is the endothelial cell. So that is endothelium. इस endothelium के साथ अब और भी फर्दर स्ट्रक्चर्स हैं सो बिल्कुल एंडोथेलियम के नीचे देर इज अ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर व्हिच इज द बेजल लैमिना सो दैट ब्लू लाइनिंग दिस इज द बेजल लैमिना हेयर ओके सो एंडोथेलियम एंडोथेलियम के नीचे बेजल लैमिना बेजल लैमिना के नीचे कुछ कनेक्टिव टिश्यू है व्हिच इज कॉल्ड सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट इज बिलो द एंडोथेलियम देयरफॉर इट इज कॉल्ड सब एंडोथेलियल और इस सब एंडोथेलियल के नीचे एक और लेयर है व्हिच इज कॉल्ड इंटरनल इलास्टिक लैमिना ये सारा कुछ मिलाकर 
ये सारा कुछ मतलब क्या इसमें चार कंपोनेंट्स हैं वन इज एंडोथेलियम टू इज बेजल लैमिना थ्री इज कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर इज इंटरनल लास्टिक लैमिना ये चारों कंपोनेंट्स को मिलाकर हम क्या नाम देते हैं ट्यूनिका इंचमा मैं अक्सर एग्जाम में स्टूडेंट से पूछता हूं तो उनका कॉन्सेप्ट समाव यह होता है कि ट्यूनिमा ट्यूनिका इंचमा जो है दैट इज ओनली द एंडोथीलियल लाइनिंग ऐसा नहीं है ट्यूनिका इंचमा इज ऑल दीज फोर स्ट्रक्चर्स ठीक है सो दैट इज द इनर मोस्ट लेयर द इनर मोस्ट लेयर नंबर वन लेयर इज दी ट्यूनिका इंचमा देन देर is uh, another layer which is known as tunica media or media ka matlab kya hota hai middle layer the media may consist predominantly elastic tissue or of a smooth muscles some connective tissue is usually present on the outside the media is limited by a membrane formed by the elastic fiber this is called the external elastic lamina so if you now look at this one is a very thick layer tunica media it's all the way this one this layer or ye puri is usually made up of connective tissue and a smooth muscle elastic fibers connective tissue and on the outer side it has another membrane to ek membrane iski idhar chal rahi hai dekhiye ye aur ek membrane yahan upar chal rahi thi upar wali membrane ka naam tha internal elastic lamina और ये बाहर इस तरफ जो मेम्ब्रेन है दैट इज एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना सो ट्यूनिका मीडिया की बाउंड्रीज extend from the internal elastic lamina to the external elastic lamina ये पूरा ट्यूनिका मीडिया है एंड देन आउटर टू द मीडिया then we have another layer this is the last layer called tunica adventitia that is layer number 3 the outermost layer called tunica adventitia and this layer consists of connective tissue in which collagen fibers are predominant this layer prevents undue stretching or distension of the artery so that's kind of an outer uh, you know protective layer largely made up of collagen fibers so three layers hain number 1 tunica intima which is further made up of four different components then tunica media and then tunica adventitia ye tamam arteries mein ye structure hota hai theek hai now the fibrous elements of the intima and adventitia are mainly collagen run longitudinally whereas those in the media run circularly so media ke jo fibers hain wo aise circular move karte hain aur uh, move kya karte hain unki arrangement is tarah circular hoti hai okay aur ye bada important hai kyunki circular arrangement hogi aur koi agar signal milega if they have to constrict so they will constrict and reduce you know the lumen diameter that's why inki arrangement circular hai elastic fibers including those of the internal and the external elastic lamina are often formed uh in the form of fenestrated sheets so that things can pass through them if there is need for that okay so ye general structure hai that is the general basic structure of all the arteries uh, having three layers tunica intima tunica media and tunica adventitia teen layers okay now there are elastic and muscular arteries ye concept bahut zaruri hai aur bahut zyada check kiya jata hai exam mein and that is on the basis of kind of tissue that predominates in the tunica media maine aapko bataya ki tunica media mein there can either be muscular tissue or there can also be connective tissue or elastic tissue so if there is more elastic tissue in the tunica media is tunica media mein if there is more elastic tissue these are called elastic arteries if there is more muscular tissue there they are called muscular arteries so elastic arteries are large or conducting arteries muscular arteries are medium sized arteries okay elastic arteries include aorta it's a big vessel so contains a lot of elastic tissue in the media and um, the large artery supplying the head and neck for example the carotids uh, also the limbs the subclavian the axillary so all the big joints or jitne bhi badi arteries hain they are largely the elastic arteries baki jo arteries aapke body mein idhar udhar ghoom phir rahi hain they are all the muscular arteries okay aur yahan pe ye differences diye hue hain inke comparison between the elastic arteries and the muscular arteries major difference is in the media aur baki bhi differences hain but media mein elastic arteries are primarily media may they are made up of elastic tissue and in the media it's usually muscular tissue in the muscular arteries theek hai aur baki bhi differences hain adventitia mein adventitia is the outermost layer agar elastic arteries ki baat kare elastic arteries bole to big arteries agar big arteries ki baat kare so adventitia is relatively thin and greater proportion of elastic fibers jabki muscular arteries mein it consists of thin layer of fibroelastic so basically ye koi itna major difference nahi hai intima mein agar dekhen big arteries mein it is made up of endothelium subendothelium connective standard structure this subendothelial connective tissue contains more elastic fiber because these are elastic arteries intima is well developed so ye bhi koi major difference nahi hai the major difference between the elastic artery and the muscular artery is this which happens to be in the tunica media agar zyada elastic component hai to elastic artery agar zyada muscular component hai to muscular artery okay 
Now, although all arteries carry blood to the peripheral tissue, elastic and muscular arteries play differing additional roles. Or what are they saying? Important roles are different. Elastic arteries, when the left ventricle of the heart contracts, the blood enters the large elastic arteries, and uh, there is all obviously a considerable force. When the heart pumps, it is under pressure. So there is a blood enter. So there is a big force there, and therefore the arteries will distend significantly. We have studied in physiology the concept. Of distensibility, yani arteries khechengi. They are able to do so because of much of the elastic tissue is there. Agar ye elastic tissue nahi hota, to distensibility nahi hoti. During diastole, which is the relaxation of the left ventricle, the walls of the arteries come back to their original size again because of the elastic tissue. So in me size jaisi blood aata hai, inka size badta hai, aur diastole me dobara size coming back to the normal. So they kind of absorb the, you know, uh, the pressure by the left ventricle ejection. Pe जो ब्लड निकलता है उसके प्रेशर को एब्जॉर्ब और विदस्टैंड करने के लिए इनका इलास्टिक टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, ताकि ये रिकॉइल कर सके पहले साइज बढ़े उसके बाद साइज दोबारा नॉर्मल पे आ जाए इट इज बिकॉज़ ऑफ दिस फैक्ट दैट ब्लड फ्लोस कंटीन्यूअसली थ्रू द आर्टरीज बट विद फ्लक्चुएशन ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग द सिस्टोले एंड डायस्टोले सो जो पल्स डिफरेंसेस हैं वो इसी इलास्टिक टिश्यू की वजह से हैं द इलास्टिक आर्टरीज आर आल्सो कॉल्ड द कंडक्टिंग वेसल्स एज़ देयर मेन फंक्शन इज टू कंडक्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द मस्कुलर सो दीस आर द बिग पाइप्स यानी इसको आप ऐसे समझें कि किसी जगह अगर वाटर रिजर्वायर है और इसमें पानी भरा हुआ है और यहां पे ये मेरा घर है और यहां तक पानी आना है सो जो मेन यहां से बड़े पाइप्स निकलेंगे दीस बिग पाइप्स आर द बिग आर्टरीज एंड दीस आर द इलास्टिक वेसल्स ठीक है फिर ये इलास्टिक वेसल्स जैसे-जैसे मेरे घर के नजदीक आएंगे तो छोटे पाइप अब एंटर होंगे घर के अंदर ये जो छोटे पाइप हैं दीस आर द मस्कुलर आर्टरीज सो बिकॉज़ इलास्टिक आर्टरीज का काम है वाटर को फ्रॉम द रिजर्वायर इन आर्टरीज तक कंडक्ट करना देयरफॉर दे आर कॉल्ड कंडक्टिंग वेसल्स uh so ye ek important concept hai elastic arteries are also called uh, conducting vessels A structure of elastic arteries ye hum already baat kar chuke hain is table mein we have actually discussed this ke adventitia aur intima mein koi major differences nahi hai sirf media mein you have to remember that there is more elastic tissue ठीक है चलो जी ये बात क्लियर हो गई अब बात करते हैं मस्कुलर आर्टरीज की अब तक ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो मस्कुलर आर्टरीज हैं दे एक्चुअली सप्लाई द टिश्यूज ठीक है एंड दे आर आल्सो नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज बिकॉज़ ये किसी भी ऑर्गन तक स्टमक तक जो आर्टरी आ रही है दैट विल बी अ मस्कुलर आर्टरी और इनके स्ट्रक्चर में भी वी हैव डिस्कस्ड ऑल द स्ट्रक्चर इन द टेबल अप देयर ये टेबल हम कर चुके हैं द मेजर डिफरेंस लाइज इन द ट्यूनिका मीडिया जिसमें मस्कुलर कंपोनेंट ज्यादा है ठीक है देयर इज मोर मस्कुलर component in the tunica media so that is the major difference right okay so um that's all the most common disease of the arteries is known as adroma which is the fibro fatty plaque formation pathology mein padhenge yahan pe bahut hi inhone superficial sa discussion kiya hua hai what is atherosclerosis we will discuss about it atherosclerosis if in serious you know um, blood vessel territory such as the coronary artery uh, then the coronary vessels are blocked and it can lead to myocardial infarction and death so that's uh, something very very serious so arteries ki sari kahani samajh mein aa gayi teen layers hain tunica intima tunica media tunica adventitia inke further components elastic or muscular arteries mein difference ab baat karte hain नेक्स्ट कंपोनेंट की आर्टरी जब अपना साइज छोटा कर लेती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं आर्टरियोल्स सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरियोल्स व्हेन ट्रेज्ड डिस्टली द मस्कुलर आर्टरीज progressively decrease in the caliber till they have a diameter of about 100 micrometer so jab inka diameter chhota ho gaya itna reh jata hai they are now basically known as the arterioles theek hai the larger muscular arterioles are 100 to 50 uh, micrometer in diameter arterioles less than 50 are then known as terminal arterioles so inki bhi further categories hain there are larger arterioles and there are smaller arterioles all the three layers tunica adventitia media as well intima are thin as compared to the artery the obvious hai ye understandable hai baat because size dekhen chhota ho gaya na that is the artery so everything is big here that is the arteriole to yahan pe teeno layers ka size comparatively artery ke muqable mein chhota ho jata arterioles are the main regulators ye suniye they are the main regulators of peripheral vascular resistance yani uh, agar ek yahan pe tissue hai is tissue tak jo cheez pahunch rahi hai wo blood vessel actually hai arteriole 
ये आर्टरियोल जो है इसमें देर इज ए स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर टिश्यू और ये अंडर कंट्रोल होता है कंट्रोल ऑफ हारमोन्स कंट्रोल ऑफ अटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सो इट कैन एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्ट्रेक्ट एंड डायलेट दिस इज द मेजर कंट्रोलर ऑफ द पेरिफरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस अगर ये कॉन्स्ट्रेक्ट हो जाएगा तो आर्टरियोल का साइज कम हो जाएगा यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी यानी ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा और पेरिफरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग यू नो इट इज द मेन रेगुलेटर कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलेक्शन ऑफ द स्मूथ मसल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द आर्ट्रियल कैन ऑल्टर द पेरिफ्रल वेस्कुल रेजिस्टेंट और द ब्लड प्रेशर एंड द ब्लड फ्लो यही जो बात हमने यहाँ की इफ यू इंक्रीज द रेजिस्टेंस द ब्लड फ्लो विल ऑब्वियसली डिक्रीज टू द टिश्यू ने मस्कुलर आर्टरीज कैन बी डिस्टिंग्विश फ्राम ट्रू आर्टरीज बाय देयर आर्ट्रियल्स कैन बी डिफरेंट ओके तो ठीक है हमने ये बात कर ली एक्चुअली आर्टरियल्स है स्मॉलर डायामीटर दे डू नॉट हैव एन इंटरनल इलास्टिक लैमिना यहाँ जो हमने डायग्राम में ये चीज़ देखी थी इंटरनल इलास्टिक लैमिना इट्स यूजअली मिसिंग इन दी आर्टीरियल्स ठीक है बिकॉज दे आर ए स्मॉलर वेसल ना टर्मिनल आर्टरियल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्राम मस्कुलर आर्टरियल्स एज फॉलो सो मस्कुलर आर्टरियल थोड़ा साइज में बड़ी होंगी और ये फर्दर छोटी हो जाएंगी तो इनको हम नाम देंगे टर्मिनल आर्टरियल तो दे हैव लेस देन फिफ्टी माइक्रोमीटर डायमीटर इनका साइज और छोटा होता है द स्मॉलेस्ट टर्मिनल आर्टरियल में भी एज एज ए स्मॉल एज ट्वेल्व माइक्रोमीटर ओनली दे हैव ओनली ए थिन लेयर ऑफ मसल इन देयर वॉल दे गिव ऑफ लेटरल ब्रांचेस कॉल मेटा आर्टरियल्स और कैपलरी बैड इनमें से फिर आगे कैपलरीज यू नो इस तरह से इमर्ज करती हैं सो द इनिशियल सेगमेंट ऑफ ईच लेटरल ब्रांच इज सराउंडेड बाई फ्यू स्मूथ मसल्स एंड दीज मसल्स आर नॉन एज प्री कैपलरी स्पिंगटर द स्पिंगटर रेगुलेट द ब्लड फ्लो टू द कैपलरीज अब अरेंजमेंट इस तरह से होता है स्ट्रक्चर वाइज कि देर इज मस्कुलर आर्टरी इस आर्टरी से देर इज मस्कुलर आर्टरियल और फिर इस मस्कुलर आर्टरियल से फर्दर साइज छोटा होकर टर्मिनल आर्टरियल सो दैट इज एन आर्टरी दैट इज अ मस्कुलर आर्टरियल एंड दिस इज अ टर्मिनल आर्टरियल अब ये टर्मिनल आर्टरियल से फिर इस तरह कोलेट्रल ब्रांचेज जो निकलती हैं दीज कोलेट्रल ब्रांचेज आर नोन एज कैपलरीज और हर कोलेट्रल ब्रांच के स्टार्ट में देर इज एस्फिंगटर लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली ये स्मूथ मसल की कॉन्सेंट्रेशन होती है सो ये जो स्मूथ मसल्स हैं देर कॉल्ड प्री कैपलरी यानी कैपलरी से पहले वाले स्फिंगटर इनको मैं क्लोज कर दूंगा तो ब्लड फ्लो नहीं होगा इनको मैं डायलेट कर दूंगा तो ब्लड फ्लो होगा सो दैट्स हाउ दी आर्ट्रियल्स बेसिकली कंट्रोल द ब्लड एंट्री इन टू द टिश्यूज ओके दे आर मेजर रेगुलेटर्स ऑफ ब्लड फ्लो now the next bit that we have to discuss is the capillary so we talked about artery we talked about muscular arteriole we talked about terminal arteriole now terminal arteriole divides into smaller branches and these are the major exchange vessels yahan pe main exchange of components hoga between the cells and the blood these are the capillary so let's talk about capillaries now, terminal arterioles jo hain they are continued into the capillary plexus that pervades the tissue supplied so ye basically capillaries jo hain ye tissues mein uh, they will invade the tissues to supply uh, the tissues aur wahan se collect karenge waste products ko the average diameter of a capillary is uh, very small diameter actually around 8 micrometer exchange of oxygen carbon dioxide all takes place between the capillaries and the tissues the arrangement of the capillary plexus and its density varies from tissue to tissue the density being greatest in the tissues having high metabolic activity and that makes sense agar kis tissue mein metabolic demand bahut zyada hai function bahut zyada hai to obviously yahan pe capillaries bhi zyada hongi taki zyada se zyada oxygen supply ho sake zyada se zyada waste product ko uthaya ja sake so it's simple like agar ek factory hai bahut hi heavy usme units lage hue hain it will need more electricity and gas supply as compared to a factory jisme ek hi unit laga hua hai so capillaries भी ऐसे ही हैं और आपके जो टिश्यूज हैं ये फैक्ट्री की तरह हैं सो मोर ब्लड इज नीडेड इफ इट्स अ वेरी वेरी बिजी फैक्ट्री ओके अब स्ट्रक्चर कैपलरीज का द वॉल ऑफ द कैपरी इज फॉर्म एसेंशियली बाय एंडोथेलियल सेल्स नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट आर्टरीज में हमने और आर्टरियल्स में तीन लेयर्स देखी थी ना कि देयर वाज एन एंडोथेलियल लाइनिंग ट्यूनिका इंटमा फिर ट्यूनिका मीडिया फिर ट्यूनिका एडवेंटिशिया यहां ऐसा नहीं है यहां पे एसेंशियली पूरी कैपलरी की एक ही लेयर है और वो लेयर जो है दैट इज द लेयर ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स एंड दे आर ऑल्सो लाइंड आउटसाइड by the basal lamina that's it overall the basal lamina uh, there may be overlying the basal lamina there may be isolated branching perivascular cells which are called pericytes and sometimes a delicate network of reticular fibers pericytes or adventitial cells contain contractile filaments so muscular layer yahan pe nahi hai let me show you a diagram so if you see it, this diagram how different is it from an arteriole ya artery so ye lumen hai and that is then the endothelium so tunica intima hoga phir tunica media hoga jisme yahan pe sab muscles honge and then the outermost layer will be tunica adventitia jab ki aap capillary ko dekhen this is the lumen there is only one layer which is the endothelial cells 
और जाहिर उसका बेजल लेमिना है बाहर कोई ट्यूनिक मीडिया नहीं है कोई ट्यूनिक एडवेंटिशिया नहीं है बट समाइम्स वॉट हैपन्स कि देर आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच आर अराउंड द कैपलरीज दीज आर कॉल्ड पैरिसाइड्स एंड दे कंटेन द कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू का मतलब है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो साइज ऑफ द ल्यूमन विल चेंज सो यहाँ पे मस्कुलर लेयर नहीं है बट देर इज सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्टिलिटी विच इज प्रोवाइडेड बाई द पैरिसाइड्स तो ये कॉन्सेप्ट है ठीक है अब देर आर टू टाइप्स ऑफ कैपलरीज वन इज नोन इज द कंटिन्यूस कैपलरीज दर वन इज नोन इज द फेनिस्ट्राइट बीच में कोई गैप्स नहीं है दिस इज नोन एज अ कंटिन्यूस कैपलरी लेकिन अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें यहां पे एक एंडोथेलियल सेल है देन देयर आर पोर लाइक स्ट्रक्चर स्लिट्स मौजूद हैं यहां से बहुत सारी चीजें बड़ी आराम से बाहर निकल सकती हैं सो दिस इज व्हाट वी कॉल द फेनिस्ट्रेटेड कैपलरी ठीक है तो कंटिन्यूस कैपलरी में एंडोथेलियल लाइनिंग विल बी कंटिन्यूअस इन कंटिन्यूस कैपलरी इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू टेक्स प्लेस थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एंडोथेलियल सेल This is suggested by the presence of numerous pinocytic vesicles in the cytoplasm and by the presence of numerous depressions (cavuli) on the cell surface, which may uh, represent pinocytic vesicles. And continuous capillaries are seen. इन स्किन इन द कनेक्टिव टिश्यू मसल्स लंग्स ब्रेन यहाँ कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली पोर्स नहीं है सो इफ द सब्सटेंसेज हैव टू पास थ्रू द ल्यूमन इन टू द टिश्यू एंड दैट्स वॉट द जॉब ऑफ द कैपलरी इज यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है या यहाँ पे कोई और चीज है एक्स वाई जी इसको गुजर के जाना है यहाँ टिश्यू तक और गैप तो है नहीं यहाँ तो आसान है ना गैप है तो इसमें से निकल के चला जाएगा पोर्स है फेनिस्ट्री मौजूद है लेकिन यहाँ इट हैज टू गो थ्रू द साइटोप्लाजम इस साइटोप्लाजम से गुजर के जाना है पीनोसाइटोसिस के जरिए मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेकिन अप पीनोसाइटिक वैसे बनते हैं एंड देन इट इज गिवन आउट इन टू द टिश्यू सो दैट्स वॉट हैपन्स इन द कंटिन्यूस कैपलरीज एग्जाम्पल्स ये हैं फेनिस्ट्रेटेड कैपलरीज जो हैं दे हैव पोर्स एंड उन पोर्स को हम नाम देते हैं आई दर यू कॉल इट अपर्चर यू कॉल इट फेनिस्ट्रा और यू कॉल इट पोर और समथिंग लाइक दैट ओके तो यहाँ पे ऑब्वियसली बिगर सब्सटेंसेज गुजर सकते हैं बड़े आराम से और कौन सी जगहों पर इस तरह की कैपलरीज होती हैं रीनल ग्लोमेरुला है आपको याद है ये जो हमने बॉम एंड कैप्सूल स्टडी किया था उसमें देर वॉज अ टफ ऑफ कैपलरी फ्रॉम द renal arteriole this is known as renal glomerulus ya glomerular capillaries in me is tarah ke pores hote hain taki substances can filter easily uh, intestine mein hota hai endocrine glands pancreas all these are the places jahan pe ye jo capillary network hai unki wall mein openings hoti hain okay then there is another uh, concept of sinusoid ये भी एक्सचेंज नेटवर्क है यानी ये भी कैपलरी की तरह है लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है एज कम्पेयर टू द कैपलरी और वो अभी हम डिस्कस करते हैं इन सम टिश्यूज द एक्सचेंज नेटवर्क इज मेड अप ऑफ वेसल्स दैट आर सम वॉट डिफरेंट फ्रॉम कैपलरीज एंड देर कॉल्ड साइनसवाइड साइनसवाइड आर फाउंड टिपिकली इन द ऑर्गेज दर मेड अप ऑफ कॉर्ड्स और प्लेट्स ऑफ सेल्स दीज इंक्लूड लिवर फॉर एग्जाम्पल एड्रीनल कॉर्टेक्स हाइपोफिस सेरिब्राई द पैराथायरोड ग्लैंड इसमें जो सेलुलर अरेंजमेंट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग कॉर्ड्स द वॉल ऑफ द साइनसवाइड कंजेस्ट ओनली ऑफ एंडोथिलियम सपोर्टेड बाई थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू द वॉल मे बी इनकम्प्लीट एट प्लेस सो दैट ब्लड मे कम इन टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद टिश्यू सो दैट्स द पॉइंट है इसमें अरेंजमेंट इस तरह से होती है साइनसवाइडल अरेंजमेंट दैट लेट मी फाइंड द डायग्राम इफ आई कैन फाइंड वन फॉर यू सो लिव द डायग्राम सो इट्स समथिंग लाइक कि इफ दिस इज वन कॉर्ड ऑफ हेपैटोसाइड दिस इज द अदर कॉर्ड ऑफ हेपैटोसाइड सो साइनसवाइड विल बी अ बिग गैप ऑफ यू नो एक्सचेंज वेसल स्टिल बी सराउंडेड बाय एंडोथीलियम बट द ब्लड इज यूजली डायरेक्टली कॉन्टैक्टेड विद द सेल्स उसमें बड़े बड़े से इस तरह के पोर्स होते हैं द गैप सर इवन लार्जर और डेफिशंसी इन द वॉल मे बी इन द फॉर्म ऑफ फेनिस्ट्रेशन जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था फेनिस्ट्री मौजूद है और दे मे जस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग स्लिट्स यानी बीच बीच में डिसकंटिन्यूस कैपलरी है एट सम प्लेसिस द वॉल ऑफ द 
sinusoid consists of phagocytic cell instead of endothelial cells. So sinusoids uh, have broader lumen, about 20 micrometer, because they are uh, they there they have to be in contact with the cells. So these are basically big pits of blood. Ye uh, blood ke liye capillary to ek choti si aise vessel hogi na, jiska koi na koi diameter hoga about 8 micrometer. But fenestri are irregular spaces surrounded by endothelium or phagocytic cells. So ye aise hai, jaise koi uh, you know ek pit hai aur us pit mein blood pada hua hai. Ye ek gadha hai, us gadhe mein blood pada hua hai. This is known as sinusoid. Aur beech beech mein uski endothelium mein gaps honge, taake blood uh, पूरे का पूरा ब्लड वहां से लीक करके जो सराउंडिंग सेल्स हैं उनके साथ कांटेक्ट में आ सके एंड देयरफॉर रिमेंबर इट्स लाइक अ पिट इट्स नॉट लाइक अ वेसल सो इट्स अ ल्यूमेन मे बी वेरी मच इरेगुलर ल्यूमेन एंड बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट द ब्लड फ्लोस थ्रू देम इज रिलेटिवली स्लगिश टिपिकल एग्जांपल साइनोसोइड्स की जो आपको याद रखनी है वो है लिवर सो अप टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द आर्टरीज देन आर्टरियोल्स देन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैपिलरीज अब बात हम करेंगे जो रिटर्निंग स्ट्रक्चर्स हैं यानी वेंस जिसमें ब्लड वापस जाता है सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वेन इज एक्चुअली सिमिलर टू दैट ऑफ आर्टरीज देयर इज अ ट्यूनिका इंटिमा देयर इज अ ट्यूनिका मीडिया देयर इज अ ट्यूनिका एडवेंटिशिया द स्ट्रक्चर ऑफ द वेन डिफर्स फ्रॉम द आर्टरीज इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स द वॉल ऑफ द वेन इज डिस्टिंक्टली थिनर as compared to the artery the tunica media contains much larger quantity of collagen than arteries but the muscle tissue is much less the elastic or the muscle tissue is much less it's more of a collagen fiber in tunica media because of the differences mentioned above the wall of the vein is easily compressed so it is easily compressible dekhen elastic tissue hai nahi muscles hai nahi so it can be easily compressed after death veins are usually collapsed in contrast arteries retain their patency so that's an important point uh, as far as the forensic medicine is concerned in arteries the tunica media is usually thicker because it contains a lot of muscles or elastic fibers jabki veins mein the tunica media is uh, very very thin in some large veins such as the inferior vena cava the adventitia contains considerable amount of elastic in the muscular fibers but usually they are absent in the veins a clear distinction between tunica intima media and adventitia cannot be made out in small veins but in larger veins you can actually appreciate ke jo tunica media hoga that will be uh, much smaller और बेसिकली uh, अगर आप आर्टरी को देखते हैं तो द ल्यूमन ऑफ द आर्टरी इज मच स्मॉलर बिकॉज ट्यूनिका मीडिया इज मच थिक वेन में आप देखते हैं तो देर इज अ मच बिगर ल्यूमन बिकॉज ट्यूनिका मीडिया इज मच थिनर यू सी दिन ट्यूनिका मीडिया सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग वेन में एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है दैट इज द वेल्स ऑफ द वेन देखें पर्पज ऑफ द वेन ये होता है कि सपोज दिस इज अ पर्सन और इस पर्सन में ऑब्वियसली लोअर एक्सट्रीमिटी से ब्लड ऊपर जाना है हार्ट की तरफ हेयर इन द सेंटर विल बी द हार्ट अब ये एक पाइपलाइन है जिसमें ब्लड ऊपर जा रहा है एंड दैट पाइपलाइन इज वॉट वी कॉल वेन है ना अब इस वेन में बॉडी में जब यहाँ मस्कुलर मूवमेंट होती है सच एज गेस्ट्रॉक नेमस है सोलियस है जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड ऊपर की तरफ जाता है टूवर्ड्स द हार्ट लेकिन ये ब्लड वापस नीचे भी तो आ सकता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी इट कैन कम बैक अगेन लेकिन उसको प्रिवेंट किया जाता है यहाँ पे वैल्व होते हैं विच अला ओनली यूनिट ये बिल्कुल दरवाजे की तरह है जैसे दरवाजा सिर्फ एक डायरेक्शन में अगर खुल रहा है और अगर उसको दोबारा इस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करें तो वो यहां आके लॉक हो जाएगा बंद हो जाएगा इस डायरेक्शन में नहीं खुलता सो दिस इज हाउ द यूनि डायरेक्शनल डोर वर्क बिल्कुल वेल्स भी ऐसे हैं यानी वेल्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि जब उनको ब्लड ऊपर की तरफ पुश करता है तो सपोज दैट्स अ वेल्फ एंड दैट्स अ वेल्फ और ये वेन की वॉल है तो ब्लड जब इस डायरेक्शन में मूव करता है तो वेल्स मूव इन दिस डायरेक्शन यू नो ऐसे खुल जाते हैं और ब्लड निकल जाता है लेकिन अगर ब्लड दोबारा बैक प्रेशर लगाता है तो वेल्स यहां के लॉक हो जाते हैं दे डो नॉट गो बैक इन दिस डायरेक्शन सो ये यूनि डायरेक्शनल वेल्स होते हैं सो मोस्ट वेन कंटेन्स वेल्स दैट अलाउ द फ्लो ऑफ द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट ओनली इन वन डायरेक्शन दे प्रिवेंट इट्स रीगर्गिटेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सो दीज वेल्स आर यूनि डायरेक्शनल अदरवाइज इनका पर्पस ही खत्म हो जाएगा टिपिकली ईच वेल्व इज मेड अप ऑफ टू सेमिल्यूनर कप्स कस्प ईच कस्प इज अ फोल्ड ऑफ एंडोथीलियम विद इन वेच बेसिकली दो डोर्स हैं आप इस तरह समझें कि ये कस्ब जो हैं दीज आर टू डोर्स मोस्ट ऑफ द वेल्स आर लाइक दिस फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द वेन इज असिस्टेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द ठीक है जनाब एक तो सराउंडिंग मसल्स भी हेल्प करते हैं ब्लड को ऊपर जाने में और फिर मसल्स इन द वॉल ऑफ द वेन इट लेकिन मेजर जो रोल है वो सराउंडिंग मसल्स का है सच एज अगर सोलियस है या गेस्ट्रॉक नीमस है सो दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहते हैं कि लॉन्ग फ्लाइट्स में बैठे बैठे पाँव हिलाते रहें क्यों क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा स्टेसिस ऑफ ब्लड नहीं होगी डीप 
वेन थ्रॉम्बोसिस नहीं होगी ओके दैट्स द फिलासफी बिहाइंड इट और अगर ये वेल्फ uh, काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ये ब्लड ग्रेविटी की वजह से पूल हो जाएगा इन द लोअर लिम तो ये बंदे के लोअर लिम में काफ़ी सारा ब्लड पड़ा हुआ होगा जिसकी वजह से स्वेलिंग होगी एंड द वेन्स विल बी बिगर इन साइज विद अ लॉर ऑफ ब्लड एडिमा होगा ऑल दिस इज नोन एज वेरिकोज वेन्स ठीक है वेरिकोज वेन्स आर परमिनेंटली डायलेटेड एंड टॉर्चुअस वेन्स बिकॉज दे दे हैव इनकॉम्पिटेंट वेल्व इनके वेल्व खराब हो जाते हैं अच्छा वेन तो देर देर आर लिटिल लार्जर स्ट्रक्चर लेकिन उनसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है वेन्योल ऐसे ही ना ये कैपलरीज अगर टिश्यू के अंदर हैं तो इनसे जो पहला स्ट्रक्चर निकलता है दैर इज वेन्योल एंड देन द लार्जर वन इज द वेन तो वेन के फीचर्स अभी हमने देखे लेट्स नॉट टॉक अबाउट वेन्योल्स द स्मॉलेस्ट वेन इन टू विच द कैपलरीज वेन आर नोन इज द वेन्योल दे हैव अ स्मॉल डायमीटर ट्वेंटी टू थर्टी माइक्रोमीटर्स ओनली देयर वॉल्स कंजिस्ट ऑफ एंडोथीलियम बेजल लेमिना अ थिन एडवेंटिशिया एंड कंजिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनली रनिंग कॉलेजन फाइबर्स फ्लैट एंड और ब्रांचिंग सेल्स कॉल्ड पेरीसाइड्स में ऑल्सो भी प्रेजेंट आउटसाइड दे आर जस्ट लाइक द कैपलरीज के पेरीसाइड्स मौजूद होंगे ठीक है नया um what else we have to discuss here post capillary venule sometimes this is also is the muscular venule it's not very important because you don't have to distinguish between different types of venules uh, when it comes to their muscular structure so that's irrelevant and not important functionally venules to be distinguished from true veins the walls of the venules have considerable permeability and exchange between the blood so venules are still you know they are coming from capillaries and capillaries are the exchange vessels and venules are स्टिल हैविंग द कैपेसिटी ऑफ सम एक्सचेंज वेन्स में आके ये एक्सचेंज बिल्कुल बंद हो जाता है सो दे स्टिल रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ यू नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम सब्सटेंसेज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू नाउ द ब्लड वेसल्स लिम्फेरिक्स एंड नर्व सप्लाइंग द ब्लड वेसल्स दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें ये ब्लड वेसल है आर्टरी हो या वेन हो इसको भी तो ब्लड चाहिए इसको भी तो सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की सो द वॉल्स ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स रिसीव एडुकेट न्यूट्रिशन बाई डिफ्यूजन ओनली अब ये ऐसे है कि देखो इफ देर इज अ बिगर वेसल दिस इज एटा फॉर एग्जाम्पल अब एटा का ल्यूमिन यहाँ सेंटर में है बट इट हैज अ थिक वॉल तो यहाँ से जो ब्लड गुजर रहा है ऑक्सीजन डिफ्यूजन के जरिए पूरी की पूरी वॉल की डिमांड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता लेकिन अगर एक छोटी सी ब्लड वेसल है कैपलरी फॉर एग्जाम्पल या आर्ट्रियल है इट्स अ स्मॉल ब्लड वेसल तो इसमें जो ल्यूमन में ब्लड गुजर रहा है दैट कैन इजीली सप्लाई बाय डिफ्यूजन यानी इफ दिस इज अ स्मॉल ब्लड वेसल यहां से जो ब्लड गुजर रहा है इसमें जाहिर ऑक्सीजन होगी ये ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगी और पूरी ब्लड वेसल को सप्लाई करेगी सो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं तो डिफ्यूजन के जरिए सप्लाई हो जाएगा दैट इज इनफ हाउ एवर द वॉल्स ऑफ द लार्ज एंड द मीडियम साइड वेसल्स दे नीड सेपरेट ब्लड सप्लाई एंड दे हैव स्मॉल आर्टरीज विच आर कॉल्ड वाज अजोरम सो वाज अजोरम आर द ब्लड वेसल्स विच सप्लाई द ब्लड वेसल्स ओके a beautiful line now these vessels supply the adventitia and the outer part of the media and these layers of the vessel wall contains many lymphatic vessels as well blood vessels have a fairly rich uh, supply of autonomic nervous system particularly sympathetic kyunki iski wajah se jo muscles hain they can contract and they can change the diameter of the lumen therefore they can cause vasoconstriction or vasodilation so the blood vessels are heavily supplied by the autonomic nervous system by the lymphatics by vasa vasorum Uh, some myelinated sensory nerve endings are also present in adventitia so uh, important yaar aksar student ko ye concept samajh mein nahi aata ki yaar blood vessel ko kaun si blood vessel supply karegi ye bilkul aise hai ki jaise heart hai puri body ko blood supply kar raha hai lekin heart ko bhi to blood chahiye and this is where the coronary arteries are very important because they supply the heart okay now mechanisms controlling blood flow through the capillary bed another important concept that we have to grasp the requirements of blood flow through a tissue may vary considerably at different times suppose if a tissue is very very active then the metabolic requirements are different if the tissue is not active the metabolic requirements are different a stomach ki example le lijiye agar stomach mein food hai aur ye digestion ka process kar raha hai grinding kar raha hai to iski requirements different hain it needs more oxygen it needs more metabolites but or waste product bhi zyada banega so the waste product needs to be uh, you know uh, gotten rid of lekin agar ye resting condition mein hai to metabolic requirements different hain uh, muscles ki example lijiye they need more blood more oxygen when they are contracting actively exercise ke dauran unki requirements different hogi so therefore the blood supply relative to the large area of the tissue is controlled by the contraction and relaxation of the smooth muscles in the walls of the arteries in the arteriole so ye baat maine pehle bhi ki thi ki arterioles are the major regulators of uh, the blood supply to any tissue bed okay 
Then the next concept that we have to talk about is the atriovenous anastomosis. In many parts of the body, what happens is small arteries and veins are connected by direct channels that constitute AV anastomosis. Or uh, see a diagram for example here. This is an artery and this is a vein or veniol or arteriol. They, they have a connection. They have a direct connection. Beach mein capillary appear nahi hai, direct anastomosis. So that is known as an AV shunt, yeah, AV anastomosis. Okay. These channels may be straight or coiled. They the walls have a thick muscular coat that is richly supplied by sympathetic nerves. When anastomoses are patent, blood is short circuited from the artery directly to the vein because that's what will happen now. Blood yahan se guzrega, to yahan pe oxygenated blood hai. This will uh, immediately go into the venous circuit. Um, however, when the muscle in the wall by of the anastomotic channel contracts the lumen is occluded and there is no mixing and the blood passes only into the capillaries atriovenous anastomoses are found in the skin especially in that of the nose lips external air in the mucous membrane of the alimentary tract they are also seen in the tongue and the thyroid in sympathetic ganglia so all these uh, positions erectile organs as well you know uh, all these places where we have atriovenous anastomosis this av anastomosis in the skin help in regulation of the body temperature and this only happens when it is required to happen but that's a bypass system already present in your body in some regions we see av anastomosis of a special kind the vessel taking part in these anastomosis are in the form of a round bunch covered by connective tissue this is known as a glomus each glomus is ye jo basically humne av anastomosis dekha hai that is an example of a glomus it's a curved connection um uh, or blood flow through the glomus is controlled in two different ways number one firstly the wall of the afferent artery has a number of elevation that well actually we don't uh, go into the detail of this physiology because that is uh, coming up in guyton lectures we will talk about the av shunts in guyton physiology but that is to give you an idea ke hamesha puri body mein 100 percent of the time channel ye nahi hota ke there is an artery artery se there is an arteriole then capillaries then veniol and then vein sometimes there is an anastomosis between an arteriole and a veniol directly like this so that shunt is known as an av anastomosis okay atriovenous anastomosis are few and inefficient in newborn in old age again atriovenous anastomosis of the skin decreases considerably in number uh, but during the most of the years of your life they are they are there and they are important for for example in a skin they control the temperature so they're very important pre capillary sphincters and thoroughfare channels ab ye kya bala hai now atriovenous anastomosis control blood flow through relatively large segments of the capillary bed much smaller segments can be individually controlled as follows capillaries arise as side branches from the terminal arterioles and there are pre-capillary sphincters ye humne baat kar rakhi already ki suppose this is an arteriole to arteriole se jo capillary nikal rahi hai so that capillary which is uh, coming out there is capillary ke start mein there is a muscular component there is uh, you know enhanced muscular circular constriction and this is called pre capillary sphincter ye contract ho jayega to blood yahan pe nahi jayega ye dilate ho jayega to blood capillary mein enter ho jayega so ye pre capillary sphincter ka concept aapko pata hai in many situation arterioles and venules are connected by some channels that resemble capillaries but have a larger caliber these channels run Uh, relatively direct course between the arteriole and veniol so yahan pe again av uh, shunt ki baat ho rahi so this is an arteriole and this is a veniol aur ye capillary structure nahi hai because iska jo lumen diameter hai wo capillary se zyada hai so that is sometimes known as the thoroughfare channel as well at times when most of the pre capillary sphincters in the region are contracted blood in, is short circuited from arteriole to veniol through the thoroughfare channel a thoroughfare channel and the capillary associated with it are sometimes known as micro circulatory unit so in uh, it is considered that in most of the tissue beds there is a capillary network aur uske sath koi thoroughfare channel bhi hai basically baat ye hai ki nature ne aapki body mein jahan distribution mechanisms rakhe hain wahan pe uska alternate system bhi rakha hai ki for any reason suppose this is not working then there is a bypass channel taaki blood yahan se yahan ja sake aur tissues honge yahan pe to isme se bhi you know things can leak out oxygen niklega carbon dioxide enter hoga so that's kind of an alternate arrangement in your body so see how beautifully actually your body is basically designed उसमें बाकायदा बाईपास चैनल्स भी हैं ऑल्टरनेट्स भी हैं 
it's just an amazing body which you have got you know you are gifted so you just don't have one system if that system fail ho gaya to backup kya hai there is always a backup available in most of the systems of your body so that's about the arteries and the veins and the capillary stuff now we have to talk about the structure of heart acha heart ka structure bhi already humne detail mein discuss kiya hua hai jab hum anatomy kar rahe the aur jab hum physiology mein cardiac unit kar rahe the unit 3 jo hai physiology ka so the videos are available online mere youtube channel pe aap dekh sakte hain yahan pe zara quickly hum baat kar lete hain the heart is a muscular organ that pumps blood throughout the blood vessels to various parts of the body or structure mein kya kya hai there are three layers in the wall of the heart the innermost layer is called the endocardium then there is myocardium made up of muscles obviously then there is epicardium that's the outermost layer so the innermost layer endocardium it correspond to the tuning of intima of the blood vessel jaise blood vessel mein tuning of intima hoti hai na innermost layer yahan endocardium hai theek hai aur jaise wahan pe bhi humne dekha tha ki wahan pe एंडोथीलियम के नीचे कुछ कनेक्टिव टिश्यू था बिल्कुल ऐसे ही हार्ट में भी आउटसाइड दी एंडोथीलियल सेल्स देर आर सब एंडोकार्डियल लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देन द मेजर थिक लेयर ऑफ द हार्ट इज द कार्डियक मसल कॉल द माओकार्डियम और आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज द एपिकार्डियम ठीक है ओके एट द जंक्शन ऑफ द इटरी एंड द वेंट्रिकल देर आर ओपनिंग्स एंड दीज ओपनिंग्स हैव यू नो सेपरेशन बाय द फाइब्रस टिश्यू ये फिजियोलॉजी में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि दीज आर द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट राइट सो ये चैम्बर्स ऑफ द हार्ट्स हैं राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम द वेंट्रिकल एक्चुअली बाय अ फाइब्रस स्केलेटन द ओनली कनेक्शन बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल एक्चुअली इज बाय द यू नो एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स जिससे जो कंडक्शन है जो साइनो एट्रियल नोड में स्टार्ट होती है और फिर वो एट्रियल पाथवेज दैन ए वी नोड ए वी बांडल दैन पुरकंजी फाइबर्स और पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है सो द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल इज ओनली बाई दिस कंडक्शन पाथवे otherwise they are isolated from each other by the ring of fibrous tissue which is known as the skeleton of the heart phir valves hain heart ke andar again yahan pe inhone details bilkul nahi di hain i think uh, rightly so because uh, gaitan ki meri videos aap refer kare wahan ye discuss kar lijiyega heart has its own conduction system again is par puri meri video maujood hai gaitan ki aur wo jo conduction system hai they are basically so sinoatrial node is the conduction system for example aur conduction system heart ka aise kaam karta hai ki there ye jitne bhi myocytes hain na heart ke andar the muscles of heart they uh, their job is contractility wo contraction karte hain lekin kuch myocytes have you know uh, specialized and they have changed their function so for example cells of the sinoatrial node they fire and they generate the electric जो नो द एक्शन पोटेंशियल सो यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स निकलती हैं वो ट्रैवल करती हैं इन द एट्रिया भी जाती हैं इन ऑल द डायरेक्शन एंड दे ट्रेवल टू द ए वी नोड एंड द ए वी बॉन्डल एंड देन यू नो वाई डिफर अल्टीमेटली पुरकंजी फाइबर्स एंड टू द होल हार्ट तो ये जितने भी कंडक्शन सिस्टम के सेल्स हैं दे आर एक्चुअली स्पेशलाइज माओसाइड्स दीज आर द माओकार्डियल सेल्स विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ कंट्रैक्शन एंड नाउ दे हैव एक्वायर्ड द कैपेसिटी ऑफ इम्पल्स जनरेशन ऐसे नोड में एंड देन इम्पल्स ट्रांसफर तो ये इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ कार्डियक मसल सो दे आर स्पेशलाइज कार्डियक मसल द पुरकंजी फाइबर्स ऑफ दिस सिस्टम आर चेन ऑफ सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल बेसिकली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू आउट द वेंट्रिकल मेरा ख्याल है इसकी इन्होंने ज़्यादा डिटेल दी भी नहीं है बहुत सुपरफिशियल हार्ट को रखा है यहाँ पर बट आई स्ट्रांगली रेकमेंड टू गो थ्रू द कार्डिय यूनिट ऑफ फिजियोलॉजी फ्रॉम गाइटन व्हिच इज़ यूनिट नंबर थ्री चार उसके में चैप्टर्स हैं उसमें हार्ट एज अ पंप देन एक्साइटेशन ऑफ हार्ट उसमें हमने ये तमाम हिस्टोलॉजी उसकी डिटेल में कवर कर रखी है सो गो वॉच द वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियोज़ के उन तमाम वीडियोज़ के लिंक्स दे देता हूँ ठीक है सो दैट्स ऑल अबाउट द कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम हिस्टोलॉजी दैट यू नीड टू नो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें अपने कॉलिग्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द टेक केयर ऑफ योर सेल्फ